ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയ ശേഷം നാട്ടിലുള്ള നല്ല പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലേ ഈ സമയത്താണ് നമ്മളൊരു ടൂർ വന്ന് ടൂർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൊച്ചി കറങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ട് കൊച്ചി അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യവുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണിയായി അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് മണി ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത് രാവിലെ പിന്നെ ഈ നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കണം ആഴ്ച റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ കൂട്ടുക ആഴ്ച എടുത്ത് ആഴ്ചനെ കാണാത്ത ആഴ്ച ആ ആഴ്ച എടുത്ത് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡും കഴിച്ച് അടുത്ത് നേരെ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ വെച്ചിലേക്കാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫോട്ടോച്ചിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഫോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് നമ്മളോട്ടോ പൈസ അയച്ച റീചാർജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോകാൻ വേണ്ടി ബോട്ട് ജട്ടിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള കലാപ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞാൻ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഇവിടത്തേക്ക് ബോട്ട് ജട്ടിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ദ്വീപും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടോ ടൂറിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൗണ്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് തേക്ക് മരത്തണലിൽ ഇരുന്ന് പായസം കുടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് ബോട്ട് ജട്ടി ഇതല്ല നമ്മൾ ബോട്ട് ജട്ടിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളു ഇനി ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബോട്ടിലാണോ ഫോർട്ട് വെച്ച് പോവാൻ ിലേക്ക് ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് ബോട്ടിലാണ് നിർത്തത് അപ്പോൾ നല്ല തരത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നാല് രൂപ ടിക്കറ്റ് വേണം ഒരാൾക്ക് നാല് രൂപ എടുക്കും പിന്നെ ടിക്കറ്റ് നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ബോട്ട് ജട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബോട്ട് ജട്ടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഡച്ച് പാലസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാഗ് മിസ്സായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കയറി ഓട്ടോയിൽ പോയിട്ട് ബാഗ് ഓട്ടോയിൽ വെച്ച് മറന്നു പോയി നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവരോ എനിക്ക് വാങ്ങിത്തോ 
അങ്ങനെ നമ്മൾ മട്ടാഞ്ചേരി ടച്ച് പാലസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ടച്ച് പാലസിൻ്റെ അവിടെ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാ ആ ഒരു എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കുട വിഷറി പിന്നെ ബാഗ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല റേറ്റും ഉണ്ട് സാധനത്തിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതാ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടച്ച് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാണ് ഇത് ഭഗവ പഴയന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രവും വേറൊന്ന് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടച്ച് പാലസിലേക്ക് കയറേണ്ടത് നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ നേരെ കാണുന്നതാണ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രവേശനമില്ല ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ടച്ച് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറേണ്ടത് അവിടെ നേരെ കാണുന്നതും ഒരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടച്ച് പാലസിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ എന്താ പറയുക സായിപ്പന്മാരും മതാപന്മാരും ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് അധികം റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല ടിക്ക ടിക്കറ്റൊക്കെ മിതമായ നിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനേ പറ്റൂ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഇവിടെ അലൗഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയത് വാസ്കോഡ് ഗാമ സ്ക്വയറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഫുൾ സ്റ്റാളും എന്താ പറയുക ഫുൾ പിള്ളേർക്കുള്ള ടോയ്സും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചൈനീസ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് നമ്മൾ ചീനവല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ കയറിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൾ ഇട്ടിട്ട് വലിയ 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 മീൻ അയക്കൂറ ആവോലി ചെമ്മീൻ ഞണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ല വലിയ ചെമ്മീനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റാളിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറേ സ്റ്റാളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാളിൽ കയറിയിട്ട് ആ സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈവായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കഫേകളും ഉണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂബ് കഫേ പിന്നെ ക്ലബ് കഫേ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയത് ക്യൂബ് കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഫേയിലേക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇളമീനും വില്ല പീസ് വില്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇളമീനും ചപ്പാത്തിയും ചോറുമാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇളമീനിന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആ ഒരു ലെവൽ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ സത്യം പറയാൻ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല ആ ഒരു ഫുഡ് ആ ഒരു ഫിഷിന് വെറുതെ പൈസ കളയാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്കാണ് ഈ വാസ്കോഡ് ഗാമ സ്ക്വയറിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉള്ളത് ഇത് 
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിഷ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് അവർ പിന്നെ ഇവിടെ ചീനവല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചീനവല കയറ്റുന്നത് അതായത് പൊന്തിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയത് ഏകദേശം ഉച്ച ടൈമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ട്രയൽ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പൊന്തിക്കുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതൊക്കെ അവർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ പേ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവർ ആ ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കത് വീഡിയോസോ ഫോട്ടോസോ ഒക്കെ എടുക്കാം അവിടെ നിന്ന് പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ പേ ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രീക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ എന്താ പറയുക ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബോയ്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കൂടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം അവർ ആ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പേ പൈസ പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടൈം പാസ് ആയിട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ചീനവല ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്കന്മാരുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് കണ്ടില്ല തലമുടിയൊക്കെ വേറൊരാൾ ഇപ്പുറത്തെ കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്കാണ് കാരണം ഐശ്വക്കുട്ടിക്ക് പാർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് കളിക്കണം എന്ന് വാശിയായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കുട്ടികൾ അവിടുന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് റൂമിലേക്കാണ് റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ രാത്രിയിലാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ റെയിൻബോ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ രാത്രിയിലാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ബോട്ടിങ് സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ബോട്ടിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ മട്ടാഞ്ചേരി ടച്ച് പാലസിൽ പാലസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബോട്ടിലാണല്ലോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അത് പോയിട്ടില്ല പിന്നെ രാത്രിയാണല്ലോ ടൈം അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് സമയം അപ്പോൾ ഏഴ് മണിയായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് കുറേ പേരുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും കാറ്റ് കൊള്ളാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ നേരെ കാണുന്നതാണ് റെയിൻബോ ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊച്ചി ഒന്ന് കറങ്ങാനിറങ്ങി അതായത് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ നൈറ്റ് വാക്ക് ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ കുറച്ച് കൊച്ചി ഫോ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നടന്ന് കൊച്ചിയൊക്കെ ഏകദേശം രാത്രിയിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് മുഴുവനായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാൽപ്പുമാറ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നേരെ റൂമിലേക്കാണ് പോയത് എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പോയത് നമ്മൾ ലുലു മാളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോയിലാണ് നമ്മൾ ലുലു മാളിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ലുലുവിൽ പോയിട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളോട് വീഡിയോ അലോഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഉച്ച ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് വന്നത് റൂമിൽ വന്ന് ഒന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയായിപ്പോയൊക്കെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴരക്കായിരുന്നു ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ട്രെയിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വ്ളോഗ് ഒരു കൊച്ചി വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്